Allora ragazzi, buonasera a tutti, buonasera ad Alessandra, Francesca, Laura, grazie mille per uh, aver preso parte a questa iniziativa con Alma Laboris. Noi e URIAC collaboriamo ormai da diverso tempo, ci sentiamo molto spesso per le attività di placement e per ecco, attività di coinvolgimento dei nostri allievi e quindi ci faceva piacere uh, dedicare un po' del nostro tempo al, al, allo scambio di informazioni e di idee reciproche tra URIAC e i nostri allievi. Quindi ringrazio ancora Alessandra e Laura per essere qui e anche Francesca per uh, ecco, come dire, portare la, la, la sua testimonianza. <ride> grazie a voi, grazie a voi. Quindi io, Alessandra, inizierei Perfetto. come preferisci. Perfetto. Noi abbiamo preparato anche una piccola presentazione, PowerPoint, che adesso condividiamo, e però mi faceva piacere ecco, presentarci uh, senza presentazione, ecco, diciamo questo gioco di parole. Allora, io sono Alessandra Siciliano, responsabile risorse umane di URIAC Italy, uh, faccio parte di URIAC da tre anni ormai, e sono stata promossa di recente a questo ruolo e come appunto anticipava Claudia ci fa sempre molto piacere poter collaborare con voi e conoscervi perché eh, insomma ci date tanta, tanta energia, ci portate tanto entusiasmo e magari potrebbero anche nel futuro, non troppo lontano, esserci delle occasioni, delle opportunità di, di collaborazione. Poi uh, più avanti vi mostreremo anche quali sono le posizioni aperte in questo momento all'interno della nostra azienda. E nel frattempo chiedo anche a Laura e Francesca di presentarsi brevemente e poi iniziamo. Continuo io allora. Vai. Vado io? Allora, ehm, io sono una collega di Alessandra, quindi da settembre ehm, la affianco all'interno del Dipartimento di eh, Risorse Umane e, e sono ormai mh, otto mesi, quindi sono molto felice di far parte del gruppo e, e nulla, e speriamo... Uh, di poter aver modo anche di collaborare con, uh, con Alma Laboris con, an, ho già avuto modo di partecipare a, a, a qualche giornata insieme, insieme a voi quindi uh, speriamo di continuare in questo, in questo modo eh, cioè, ciao, ciao a tutti, mi presento anche io sono Francesca Cafiero e cambiamo dipartimento <ride> sono qui in Uria Italy da quasi poco meno di tre anni perché in realtà sono arrivata poco dopo mm. Alessandra in realtà e sono nel dipartimento della medica dell'azienda in realtà poi magari dopo approfondiremo un po' se avete voglia il mio percorso sono partita da tutt'altro ho fatto prima un anno di ricerca e sviluppo e poi sono passata alla medica e attualmente quindi sono medical training specialist per l'azienda perfetto e volevo chiedere innanzitutto ai ragazzi se uh, ci conoscessero. Se... Ciao a tutti di nuovo. Allora, io farei prima diciamo, di arrivare a questa domanda magari una piccola introduzione così non ci perdiamo discorsi nel, nel corso della, di questo discorso. E quindi parto dalle origini uh, per parlare un po' della mia esperienza e poi arrivare a quello che sto facendo oggi in questa azienda. Io fondamentalmente, uh, come potete ben capire, sono campana, quindi non c'entro niente con Milano, mi sono trasferita qui poi per lavoro e per lavorare in Uriac proprio. E, um, mi sono laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Napoli, a Federico II. E poi non so se è un sentimento comune eh, anche a voi, ma dopo l'università diciamo che mi si è aperto un po' un mondo sconosciuto, eh, motivo per il quale mh, ho deciso, prima di arrivare qui in URIAC, di appunto iscrivermi al Master di Alma Laboris. Quindi ancora prima di essere fondamentalmente un'assunta in URIAC, sono stata un'allieva eh, di questo Master. 
e in particolare appunto del management e marketing nell'industria farmaceutica. Uh, fondamentalmente perché ho scelto di fare questo master, a parte perché avevo avuto recensioni ottime <ride> da altre persone che l'avevano frequentato, uh, ma fondamentalmente io non sapevo quali erano le figure aziendali che banalmente potevo andare a coprire un giorno in un'azienda, cioè eh, la sensazione che avevo io è che sì l'università mi aveva preparato da un certo punto di vista, però altre parti erano totalmente scoperte, cioè nel senso, ok, ho finito qui il mio bell'esame di chimica inorganica, organica e quant'altro, però poi a livello pratico quali sono le cose che io posso fare? E su questo ne approfitto appunto per ringraziare in realtà il master che ho fatto perché ha, ha saputo dare risposta un po' a queste domande. Grazie Musetta, grazie. Nel senso di fondamentalmente uh, capire un po' meglio quali erano le figure all'interno di, una, di un'azienda e quindi quantomeno le possibilità. Uh, dopodiché quindi... Um, Dopo essermi iscritta appunto al master e aver perseguito il master, altra cosa per cui mi è stato molto utile è tutta la parte di placement appunto che c'è stato dopo, perché io fondamentalmente Uria l'ho conosciuta proprio attraverso il master che ho fatto di, di Alma Laboris. E come vi accennavo prima, sono partita in realtà da un'altra parte, perché sono partita entrando in azienda come una figura in ricerca e sviluppo. Quindi fondamentalmente ho fatto il mio primo anno in azienda, prima in in stage e poi c'è stata un'assunzione in ricerca e sviluppo. Successivamente poi dopo questo mio primo anno di esperienza eh, fondamentalmente si è aperta una posizione per me molto interessante sia dal punto di vista personale che poi anche eh, banalmente lavorativo nella medica e quindi da circa due anni ora lavoro nella medica. Questo è un po' per fare un, un riassunto delle puntate precedenti.